ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു മട്ടൻ തലക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മട്ടൻ തലക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത്തിരി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതോടെ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി നമുക്ക് ഒരു കുക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഉള്ളി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സമയത്ത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വേവാൻ വെച്ച് വേവാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മട്ടൻ്റെ തല നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങ് കളഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയി തോന്നുമ്പോൾ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൻ തല നല്ല കഴുകി നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഉള്ളി തക്കാളിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ മട്ടൻ്റെ തല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വാവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പൊക്കെ അടിച്ച് നമുക്കൊരു നാല് വിസിൽ വരെ ഇത് വെക്കാം അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി തേങ്ങ ഉള്ളി ജീരകം ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ചേർത്തൊന്ന് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിങ് ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് ആ കുക്കറിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത ആ ഒരു മട്ടനൊക്കെ നാല് വിസിലൊക്കെ വന്ന് നന്നായിട്ട് വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു നമ്മുടെ മട്ടൻ്റെ തലയുള്ള കുക്കറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ ടൈമിൽ വന്തിനോ നോക്കാം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ അത് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം നാല് വിസിൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി നേരം വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പൊന്നും അടച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പോ കുരുമുളകൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേറെ മുളകൊന്നും അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ സാധാ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കുരുമുളകാണ് ശരിക്കും ഇതിന് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് കുരുമുളകോ ഉപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നന്ന കുറേ സമയം നമുക്ക് വെക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അധിക സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെ മസാലയും നമുക്ക് ഈ ഒരു മട്ടൻ തലയിലോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയാണ് അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ വെക്കാം അല്ല കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അധിക നേരം വെക്കണ്ട പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കുന്നേരം കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഈ തല വന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സമയം ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം കൂടെ യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മട്ടൻ തലക്കറി ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മട്ടൻ തലക്കറി ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മസാല തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇച്ചിരി മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ മട്ടൻ തലക്കറി ഒന്നുകൂടെ നല്ലൊരു സെറ്റ് ആക്കാം അപ്പം ഇവിടെ മട്ടൻ തലക്കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്